Koğuş hikayen var mı senin? Burada çünkü koğuşta bayağı bir kavganız oluyor karşılıklı. Askerde çok sevilirdim onu söyleyeyim. Yani bütün evet. bütün bölük komutanlar da severdi ama benim de biraz uzun sürdü. Yani 21 ay 244 Niye gün öyle uzun izin sürdü? kullandım. Bu Bekir'den pek farkı yok herhalde oynadığın yani karakter. Biraz, herhalde biraz arızalık var mı? Biraz arızalık mı yaptık diyelim. Yani askeriye de çok işte efendiydim atış idare kısmında birinciliğim var. Öyle bir askerde böyle her yeri yeşil görmeye başlıyorsun bir müddet sonra. Her yer yeşil. Dedim ki ben bir gün bu ne ya timsah çıkacak dedim sanki bir yerden. Her ağaç yeşil, duvar yeşil, elbise yeşil, bot yeşil, don yeşil. Her şey yeşil. <gülüyor> duvar yani televizyonun dışındaki kabı bile yeşil. Hani arada Niye? televizyonda farklı bir renk görüyorsun öyle. Kamuflaj sistemi diye. O biraz böyle psikolojiyi çok bozan bir durum yani. Askere gidenler bilirler askerini yapanlar. 2-3 ay sonra psikiyatrik kliniğinin önünde dolar, yeşil görmekten sıkıldım diyenler. Allah Allah, <gülüyor> çok enteresan. Bir de tam böyle kanının kaynadığı dönemde gidiyorsun ya o bu başka bir şey yaratıyor herhalde o da. Nefes filmini izlemiş miydin? Çünkü İzledim. daha filminin en çok karşılaştıracağı film Nefes olacak. Ee, senin gözünde ne, fa- ne gibi farklar var, nerede ortak noktalarda geziyorlar? İk- i̇kisi de asker hikayesi. Askerlerin başından geçen olayları anlatıyor ama bence çok alakasız başka filmler yani alakasız demeyeyim. Ana temaları aslında aynı olabilir ama orada bir koğuş var. İşte 15 tane asker var nefeste. Ee, bunların kendi arasındaki o sıcaklığı anlat anlat anlat anlat anlat anlat. Sonra bir ölüm haberleri filan. Orada başka bir dramatik şeye gidiyor gibi. Burada sadece net iki tane askerin hayatta kalma mücadelesini izleyeceğiz. Peki bu zor dönemde sence daha nasıl bir mesaj veriyor? Ya da sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Kendi fikrini de alalım sonrasında. Hiç e, tanımadan sevmediğin, düşündüğün insan aslında çok sevebileceğin biri çıkabilir. Dikkat et diyelim. Sen çok daha insancıl bir mesaj verdin. Genel ülke anlamında bir şey diyor mu sence? Ya, ülke anlamında yani biter inşallah bu terör olayları. Yani hepimizin söylemesi gereken. insan ölüyor. Hiçbir zamanda şey demiyorum yani. Tabii ki ben ölen askere üzülüyorum çünkü hiçbir şeyden habersizken pusuya düşürülüyor, ölüyor. Annesine yazık, ona yazık, onu bekleyen sevgilisi, nişanlısı, ailesi, çocuğu. Yazık öbür taraf bir nevi şey yani ben bu, bu işi yapacağım ben çatışacağım diye kendi rızanla çıktığı için çok orada ölene üzülmüyorum da onun da anne babasına üzülüyorum o ayrı konu onun da anne babası ağıt yapıyor sonuçta ama inşallah biter bu durum. İnşallah hepimizin bir isteği önemli. o. Şimdi Erzurum'daki çekimlere Erzulüm diyormuşsunuz doğru mu var böyle bir şey? Erzulüm oldu biraz ya oradaki öğrencilerin o kadar söylediği mi durumda. Evet Erzulüm'e dönüştü ama hakikaten ya. Yani şehre indiğimizde filan kendimizi böyle hani Disney'de, Paris'in meydanında filan zannediyorduk. <gülüyor> o kadar diyorsun Daha yani. Dönünce, evet. Şimdi Zeki Demirkubuz'un Firuza Camii'nde keşfettiği oyuncu olarak biliniyorsun. Zeki ile aran nasıl? Zeki bu aralar pek ortalıkta gözükmüyor. Zeki i̇yi mi? Bir iyi projeler var senden zaman. birazcık bilgi alalım. Yani bilmiyorum. Kışa bir şey yapabilirim oğlum dedi. Bir onu biliyorum hani net nedir, ne değildir diye. Kışa düşündüğü bir şeyler var ama Zeki abi belli olmaz yani. İş eder, yaza çeker, kış eder, bir ay sonra başlar. Çünkü senaryosu muhakkak ki evet. hazırdır öyle bir şey hazırdır değilse. Diyorsun. Daha filmi e, vizyonda başarılar diliyoruz. Senin bir sonraki projeni alarak kapatalım programı. Bir konuştuğumuz bir dizi var bakalım. Ya netleşmedi ama benim kendi yazdığım bir şey var. Dizi ortamını sevdin mi? Sonuçta bu işe sinemayla başladın. Yorucu ama yani çocuklarıma en azından e, Fikret abinin bir gün bir yerde bir konuşmasını duymuştum. Fikret Kuşkan'a şey diyordu. Biz cowboy gibiyiz. Diziyi yaparız, parayı alırız, çekiliriz, sonra sinemamızı yapmaya çalışırız diye. O hoşuma gitmişti, doğru bir laf bence. O yüzden dizi... Oyunculuk yapıyorsun sonuçta orada ama tabii daha yorucu, daha handikapları daha çok. O yüzden zorlandığımız alanlar oluyor ama yap, yapılması da lazım.